இப்போ ஒரு ஷாம்பு நான் யூஸ் பண்றேன் சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு செட் ஆயிடுச்சு இந்த ஷாம்பு அப்படின்னு அதை எப்படி கண்டினியூ பண்ணணும் நிறைய இப்ப டிவியில வர விளம்பரங்கள் பார்த்துட்டு பல பலப்பான லேபிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அதை ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா எனக்கு போன இடத்துல திருப்பி முடி வளரணும் எனக்கு நல்ல நெத்தி ஏறிடுச்சு அந்த எம் ஷேப் கொடுத்துருச்சு அந்த இடத்துல வழுக்கையோட சைன்ஸ் வந்துருச்சு எப்படி நம்ம சைன் கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா அந்த இடம் ஷைனிங் ஆயிடும் இப்போ டிரான்ஸ்பிளான்னாலே உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுறோம் நிறைய பேர் இறந்துருக்காங்க நியூஸ்ல பாத்திருக்கேன் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்க்க முடியுது அது சேஃபான ஒரு சர்ஜரியா எப்படி ஒரு டாட்டூ போடுறப்போ கையை நீங்க கொடுத்துட்டு சேஃபா நீங்க உட்காந்துருப்பீங்களோ அது மாதிரி தலையை கொடுத்துட்டு சேஃபா உட்காரலாம் மயக்க நிலைக்கு போற ஊசியை கொடுத்து நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜி கிடையாது மரப்பூசி மட்டும் தான் கொடுக்குறோம் லோக்கல் அனஸ்தீஷியான் சொல்லுவோம் அந்த இடம் மறுத்து போகும் நல்ல அழகா முடி வளர்ந்துரும் அடர்த்தியா வளர்ந்துரும் அப்படின்னா அது வந்து இட்ஸ் அேக் ஓப்பன் நான் சொல்லுவேன் ஹெல்த் கஃபே தமிழ்நேயர்களுக்கு வணக்கம் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் இளைஞர்கள் அதிகமாக ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இந்த வழுக்கை தான் முப்பது வயசுக்குள்ளேயே இந்த வழுக்கை பிரச்சனை வந்து ஆரம்பமாகிடுது இது அவங்களுடைய செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலில் ரொம்பவே பாதிக்கவும் செய்யுது தலைமுடி உதிர்வு வழுக்கை இந்த மாதிரியான நிறைய பிரச்சனைகளை பற்றி நம்ம கூட வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்காக டாக்டர் ராம்ஸ் சைக்காலஜி அண்ட் ஆஸ்தட்டிக்ஸ் ஃபவுண்டர் டாக்டர் ராம் அவர்கள் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்கிறாரு வணக்கம் சார் டாக்டர் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே வந்து வழுக்கை பிரச்சனை பசங்களுக்கு ஆரம்பிச்சிடுது இது நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க ஏன்னா அந்த சினாரியோ இப்போ ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பிஃபோர் தான் வந்து அந்த வழுக்கையே வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் குரூப்புக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ்ல இருந்து இது இருக்கு ஸோ இப்போ எங்க ஜென்ரேஷன்ஸ் ரொம்ப அதில் அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க கண்டிப்பா ஒரு ஸ்கூலிங்கில் இருந்தே ஒரு லெவன்த் அண்ட் ப்ளஸ் டூ படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நம்மளுக்கிட்ட நிறைய பேர் கன்சல்டேஷன்ஸ் வராங்க அப்போவே அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து அதை பற்றி ரொம்ப கான்ஷியஸ் இப்போ பேரண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப அவேர்னஸ் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு என்னடா இது கல்யாணத்துக்குள்ளே வழுக்க விழுந்துருமோ அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் வந்துருச்சு ஸோ கூட்டிகிட்டு வராங்க ஸோ இப்போ தெரிஞ்ச கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ்லேருந்து இந்த வழுக்க ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ ரொம்ப அக்ரெசிவாக போகுது அதாவது ஸ்லோ ப்ராசஸ்ஸாக இல்லை ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ப்ராசஸ்ஸாக போகுது காலேஜ் ஜாயின் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே அவங்களுக்கு வழுக்க வந்துருது ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷன்ஸ் வந்து இந்த எங்கர் பாப்புலேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ சில பேர் பார்க்கும்போது நீங்க சொன்ன மாதிரி வழுக்கை வந்து இருக்கும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அதே வழுக்கை மெயின்டைன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் சில பேர் பார்க்கும்போது வழுக்கை ஆரம்பமாக இருக்கும் ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தலையில சுத்தமாக முடியே இல்லாமல் போயிடுது அதுக்கான காரணம் என்ன காரணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு இப்போ ஜெனிட்டிக் தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சொல்லுவோம் இந்த பேரே வந்து பால்னஸ்க்கு பேர் ஆண்ட்ரோஜெனிட்டிக் அலோபேஷியா நம்ம சொல்றோம் ஸோ இதோட பேட்டனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பரம்பரையா இப்போ அப்பாவுக்கு இருக்கு தாத்தாவுக்கு இருக்கு அந்த மாதிரினா கண்டிப்பா அந்த வழுக்கை வந்து ஒவ்வொரு பெண்களுக்கும்ீமேல் <laughs> போயிடுறாங்க <laughs> வெயிட் பண்ண சொன்னால் கூட இப்போ வெயிட் பண்ணுறது இல்லை யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் நாள் இருக்கட்டும் கொஞ்சம் ப்ராடக்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னா கூட யாரும் இப்போ கேட்குறது இல்லை நிறைய அவேர்னஸ் இப்போ யூடியூப்ஸ் மூலமாக வருது இல்லையா ஸோ இமீடியட்டாக வந்து டாக்டர் நீங்கள் பிஆர்பி பண்ணிடுங்க இல்லை ஜிஎஃப்சி பண்ணியிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பிஆர்பி ஒரு ஜிஎஃப்சி என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் ஒப்பீனியனில் நான் யாருக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நெத்தி ஏறி இரு
அப்படி இல்லைன்னா சென்டர் பார்ட்டில் எனக்கு முடி அதிகமாக கொட்டுது இப்போ நம்முடைய தலை அப்படி கோதி எடுக்கும்போதே ஒரு நாலஞ்சு முடி கொட்டுது இல்லை ஒரு பத்து பதினஞ்சு முடி கொட்டுது தலை சீவும் போது கொட்டுது ஷாம்பூஸ் போடும்போது அதிகமாக கொட்டுது அப்படின்னா வி ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் வித் பிஆர்பி இல்லை ஜிஎஃப்சி மூலமாக அந்த ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ இது ஒரு பிஆர்பிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளேட்டி ரிச் பிளாஸ்மான்னு அதுக்கான அர்த்தம் அது வந்து ஒரு சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் நான் சொல்வேன் ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாத ஒரு ப்ரொசீஜர் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா கோ ஃபார் பிஆர்பி ஒரு ஜிஎஃப்சி ஏன்னா இது வந்து எந்த கெமிக்கல்ஸும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை அவங்களோட பிளட்டு அதை ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் கிடைக்கிற பிளாஸ்மாவை நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் இதனால் லைஃப் ரிஸ்க் வருமா வராது ஒரு லன்ச் டைம் ப்ரொசீஜர்னு சொல்வேன் ஆஃபீஸில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஒரு ஒன் ஹவர் பிரேக் எடுத்துகிட்டு வந்து உடனே பண்ணிவிட்டு அவங்க வேலைகளை பார்க்க போகலாம் இதுக்கான டவுன் டைம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ இதுக்கான சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லைங்கிறதுனால ஜீரோன்னு தான் சொல்லுவேன் நான் சைடு எஃபெக்ட்ஸே கிடையாது எவ்வளோ தூரம் இது ஒரு ஆடிங் அ ஃபர்டிலைசர் டு அ பிளான்ட்னு சொல்லுவேன் ஒரு உரம் எப்படி ஒரு செடியை வந்து இன்னும் அதிகமான ஒரு நியூட்ரிஷன் கொடுக்குதோ அதே மாதிரி உங்களை பிளேட்டிலெட்ஸ் உங்களோட பிளேட்டிலெட்ஸ் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய பிளேட்டிலெட்ஸ் எடுத்து அதை நம்ம வேர்களுக்கு செலுத்தும் போது இன்னும் அது பூஸ்டப் ஆகி வளர்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி அண்ட் பிஆர்பியில் என்ன ஒரு அஷ்யூரன்ஸ் நம்ம கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா டு சேவ் த எக்ஸிஸ்டிங் ஹேர்ஸ் இருக்கிற முடியை காப்பாற்றணுமா இதுக்கு மேலே வழுக்கை ஆகக்கூடாது என்னோடய வழுக்கையே ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு தள்ளி போடணும் டாக்டர் அப்படின்னா கோ ஃபார் பிஆர்பி இல்லை எனக்கு போன இடத்துல திருப்பி முடி வளரணும் எனக்கு நல்ல நெத்தி ஏறிடுச்சு அந்த எம் ஷேப் கொடுத்துருச்சு அந்த இடத்துல வழுக்கையான சைன்ஸ் வந்துருச்சு எப்படி நம்ம சைன் கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா அந்த இடம் ஷைனிங் ஆகிடும் ஸோ அந்த இடத்துல பிஆர்பி கொடுத்து நம்ம முடி வளர வைக்க முடியுமா அப்படின்னா முடியாது ஸோ அந்த இடத்துல வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் டிரான்ஸ்பிளான் பற்றி சொல்லுங்க டாக்டர் இப்போ டிரான்ஸ்பிளான்னாலே ஐயோ உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுறோம் நிறைய பேர் இறந்துருக்காங்க நியூஸில் பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்க்க முடியுது அது சேஃபான ஒரு சர்ஜரியா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சேஃப்னு சொல்லுவேன் நான் ஏன்னா இப்போ அதுக்கான டெக்னாலஜிஸ் ரொம்ப வளர்ந்துருச்சு அதுக்கான மெத்தட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லுவேன் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலம்னா என்ன ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் நான் சொல்கிறேன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் கொஞ்சம் ஹெக்டிக்காக தான் இருந்துச்சு சிவியராக தான் இருந்துச்சு ஸோ நிறையா ஸ்ட்ரிப் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க எஃப்யூடின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சதையை கட் பண்ணி எடுத்து அந்த நரம்பு பாதிப்புகள் வர்றது அதனால் லைஃப் ரிஸ்க் வர்றது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு இப்போ பண்ணுறது எல்லாமே மாடிஃபைட் எஃப்யூவி அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிளான ஒரு அட்வான்ஸ்டு டெக்னிக் தான் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா ஸ்காரே இருக்காது உங்களுக்கு மொட்டை அடித்து பார்த்தா கூட அதில் தழும்புக்கு தெரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ரெண்டாவது வந்து எந்த ஸ்டிச்சஸ் கிடையாது நம்ம தையல் போடுறதோ இல்லை ஒரு பத்து நாள் கழித்து திருப்பி வந்து இந்த தையல் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேலையும் இங்கே இல்லை ஒரு டிஜிட்டல் இம்ப்ளான்டர் மாதிரி ஒரு டைட்டானம் இம்ப்ளான்டர்ஸ் வச்சுருப்போம் அந்த இம்ப்ளான்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சேஃப் எந்த அளவுக்கு ப்ரிசைஸாக ஹேர் ஃபாலிக்கல் ரிமூவ் பண்ண முடியுமோ பஞ்சிங் டெக்னாலஜி மூலமாக எடுப்போம் எப்படி ஒரு டேட்டூ போடுறப்போது கையை நீங்கள் கொடுத்துட்டு சேஃபாக நீங்கள் உட்காந்துருப்பீங்களோ அது மாதிரி தலையை கொடுத்துட்டு சேஃபாக உட்காரலாம் ஜியை கொடுத்து பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னா என்னென்னா மயக்க நிலைக்கு போகிற ஊசியை கொடுத்து நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜி கிடையாது மரப்பூசி மட்டும் தான் கொடுக்குறோம் லோக்கல் அனஸ்தீஷான்னு சொல்லுவோம் அந்த இடம் மறுத்து போகும் ஸோ பேஷண்ட்டு சவேர் அவங்க வந்து தெரியும் என்ன நடக்குதுங்கிறத அவங்கள கெஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் டவுன் டைம் ரொம்ப கம்மி அன்றைக்கே டிஸ்சார்ஜ் அன்றைக்கே வீட்டுக்கு போயிடலாம் அடுத்த நாள் பேண்டேஜ் ரிமூவல் அந்த மாதிரி சில ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது நான் அவுட்டோர் போய் வேலை பார்க்கணும் எனக்கு வந்து ட்ராவலிங்லாம் இருக்குது அப்படின்னா மினிமம் ஃபோர்டீன் டேஸ் டூ வீக்ஸ் ஆஃப் டைம் தேவைப்படும் அந்த ஹீலிங்காக இல்லை நான் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் இருக்கேன் அப்படின்னா த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறம் தாராளமாக அவங்க ஒர்க் பண்ணலாம் நான் கேள்வி கேட்ட மாதிரி இப்போ நிறைய பேர் வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து உயிரிழந்திருக்கிறது நம்ம பார்த்துருக்க முடியுது அது என்னென்ன விஷயங்கள் அவங்க பண்ணதால் அந்த மாதிரி இழந்திருக்கும் நம்ம நினைக்கலாம் சைடு எஃபெக்ட்ஸ்னா கன்சல்டேஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிரும் இப்போ டாக்டர் எந்த மாதிரி டாக்டர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி இந்த கன்சல்டேஷனில் எந்த மாதிரியான ஹோப் கொடுக்குறாங்க அது இம்பார்ட்டண்ட் நல்ல அழகாக முடி வளர்ந்துரும் அடர்த்தியாக வளர்ந்துரும் அப்படின்னா அது வந்து இட்ஸ் அ ஃபேக் ஹோப்னு நான் சொல்லுவேன் நான் ஒரு ஃபேக் ப்ராமிசஸ் மாதிரி ஒரு டாக்டர்கிட்ட பண்ணாமல் டெக்னீஷியிட்ட பண்ணியிருந்தால் ராங்கான எல்இ டெக்னிக் இல்லை ராங்கான ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணும்போது அங்கே
அதை போய் நம்ம இந்த டாக்டரும் அதுக்கான நாலேஜ் கொடுக்கணும் பேஷண்ட்டுக்கு ஸோ உங்களுக்கு தேவையா எல்லாருக்கும் நம்ம பண்ண முடியாது டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அதான் சொன்ன இல்லையா இப்போ ஒரு ஒரு ஏ கிரேட்ல இருந்து பி கிரேட் போறாங்க அப்படின்னா நெத்தி மட்டும் தான் இருக்கும் ஒரு எம் ஷேப் பேட்டர்ன் தான் விழுந்திருக்கும் தேவையான அவங்கள்ட்ட கேட்கணும் அவங்களுக்கு தேவைப்படாது யூஸ்வலா நான் சொன்ன இல்லையா பிஆர்பி ஜிஎஃப்சி மூலமா வி கேன் நியூட்ரலைஸ் த அந்த ஹேர்ல நம்ம நியூட்ரலைஸ் பண்ணலாம் ஒரு சி டு டி கிரேட் போறாங்க அப்படின்னா அரை வழுக்க விழுந்துரும் அந்த வழுக்க விழுந்த இடத்துல டெஃபினட்டாக அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் தான் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கேசஸ் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ வழுக்கையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வகைகள் இருக்குது ஒருத்தவங்க சில பேருக்கு நடுவில் இருக்கும் பின்னாடி பக்கம் கூட இருக்கும் சில பேருக்கு நீங்கள் வந்து எம் ஷேப் இருக்கா பாருங்கள் எம் ஷேப் இருக்கும் பட் அவங்களுக்கு இங்கே வழுக்க ஏற்பட்டிருக்கும் அவங்களுக்குலாம் என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் யூஸ்வலாக வந்து வழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபது வயசு தாத்தாவை நீங்கள் எடுத்துருந்தீங்கன்னா கூட பின்னாடி விழுந்திருக்காது வழுக்கு இந்த சைடு விழுகாது சைடில் விழாது இந்த சைடில் விழாது இந்த சென்டர் ஏரியா மட்டும்தான் வழுக்க விழும் ஏன்னா இந்த ஹார்மோனோட தாக்கம் அந்த ரிசெப்டார் இருக்கிறது ஆண்ட்ரோஜன் ரிசெப்டார்னு சொல்லுவோம் அந்த ரிசெப்டார் இருக்கிற ஏரியாவே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இது வரைக்கும் தான் இவ்வளோதான் இந்த பின்னாடி இந்த சைட்ஸில் கிடையாது அந்த ரிசெப்டர் கிடையாது டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஏன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரிசெப்டார் இல்லாத ஒரு வேறு எடுத்து திருப்பி அந்த இடத்துல வைக்கும் போது ஹார்மோன் போய் தாக்க முடியாது ஆண்ட்ரோஜெனட்டிக் அலோபேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா செக்ஸ் ஹார்மோன் இன்டியூஸ் அலோபேஷன் ஸோ அந்த ஆண்ட்ரோஜன் இந்த செக்ஸ் ஹார்மோன் டெஸ்டோஸ்டரோன் போயிட்டு அது நேரடியாக வேறடிய வேறு வந்து தள்ளி விட்டுரும் ஸோ அந்த ஒரு டிஹெச்டி மாலிக்கல் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அது ஒரு மெக்கானிசம் இருக்குது அதை ஃபார்ம் பண்ணி அந்த வேர்களை தள்ளிவிடும் அப்போது பின்னாடி இருக்கிற முடிகளுக்கு அந்த தாக்கம் கிடையாது அதனால தான் பின்னாடி இருந்து அந்த டோனர் ஏரியிலேருந்து அந்த முடி எடுத்து நம்ம ரெசிப்பின்ட் ஏரியாவுக்கு நம்ம மாற்றுறோம் ஸோ அதனால் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ரொம்ப கம்மி தான் இது போய் அஃபெக்ட் பண்ணும் அதை போய் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்க கூட தேவையில்லை ரொம்ப சேஃபான டெக்னாலஜியாக இருக்குது என்ன வயசு வரைக்கும் இருக்கிறவங்க அதை பண்ணிக்கலாம் சில பேர் வந்து டயபெட்டிஸ் இருக்கும் ஹார்ட் பேஷண்ட்டாக இருப்பாங்க அவங்கள அவங்கள பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி எதனா இருக்கு இருக்குது கண்டிப்பாக இருக்குது டயபெட்டிஸ் நம்ம கொஞ்சம் சேஃபாக தான் அனலைஸ் பண்ணணும் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு அந்த ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி டு அந்த டூ ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஷியோஸ் தாண்டும் போதே அவங்களுக்கு முடி கொட்ட ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் தைராய்டு இருந்தாலும் முடி கொட்டும் ரொம்ப அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ் ஆன்டி டிப்ரெஷன் டேப்லெட்ஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு அதிகமான முடி கொட்டும் இந்த கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளை நம்ம கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா இப்போது சில பேர் கேட்பாங்க ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டி இயர்ஸில் வந்து டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் வந்து கேட்பாங்க எனக்கு டாக்டர் எனக்கு முடி கண்டிப்பாக வேணும் டூ சம்திங் டூ சம் சர்ஜரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் அவங்களோட ப்ரொஃபைல் எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட் எலிஜிபிளாக அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் யூஸ்வலாக ஒரு எங் அடல்ட் வந்தாலுமே அவங்களுக்கு ப்ரொஃபைல் டெஸ்ட் எல்லாமே எடுத்துருவோம் நம்ம பிளட் டெஸ்ட் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு இந்த கேண்டிடேட்டுக்கு எல்லாமே நார்மலாக இருக்கா அதை முதல்ல ப்ரொஃபைல் செக் பண்ணுறோம் செக் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம ஃபர்தராக நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் கொண்டு போகிறோம் அதில் டயபெட்டிக் இருக்கா இல்லை தைராய்ட் இருந்தாலும் நம்ம அந்த கேசஸ் நம்ம பண்ணுறதில்ல அவங்களுக்கான அட்வைசஸ் என்ன அப்படின்னா நார்மலாக ஒரு ஹோம் கேர் மாதிரி நம்ம கொடுக்குறோம் சுகர் கண்ட்ரோலில் இருந்துச்சுன்னா பிஆர்பி நம்ம முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு வாங்கன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பிஆர்பி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டும் இப்போ டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ன்றது எப்படி சார் முடி வந்து பின்னாடி இருந்து எடுத்து அதை இது பண்ணுற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் இப்போ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அதான் சொன்ன இல்லையா இப்போ பின்னாடி இருக்கிற டோனர் நம்ம எடுத்துகிட்டு அந்த வேர்களை எடுத்து நம்ம ஃப்ரண்டில் இருக்கிற எங்கே தேவைப்படுதோ அதை இப்போ எல்லாருக்கும் நம்ம பண்ண முடியாதுன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ அரை வழுக்கியாவது அட்லீஸ்ட் இருக்கணும் இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா அது ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக நம்ம பண்ண முடியும் பின்னாடி அந்த வேர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் ஹேர்ஸ் கிட்ட இருக்கும் அந்த மாதிரியான வேர்களை நம்ம செலக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம ஃப்ரண்டில் வந்து அந்த பஞ்சி டெக்னாலஜி மூலமாக நம்ம எப்படி அந்த வேர்களை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுற டெக்னாலஜி அந்த ஸ்கின்னில் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு டாட் டாட் டாட்டாக தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி தான் பண்ணுறோம் அது இப்போ ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண பர்சன் முடி வந்து திரும்ப வளர்கிறதுக்கு எத்தனை நாட்கள் எடுத்துக்கும் பழைய மாதிரி அவருக்கு இருந்த மாதிரி வந்துருமா முடி அதுதான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு என்னென்னா பழைய அடர்த்தி எதிர்பார்க்க முடியாது யூஸ்வலாக நம்ம தலையில் லட்சக்கணக்கான ஃபாலிக்கல்ஸ் இருக்குது அதுலேருந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்
முக்கால்வாசி பேஷண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த புருவத்துக்காக வருவாங்க ட்ரான்ஸ்பிளாண்ட் பண்ணணும் எனக்கு அந்த ஏரியா மட்டும் பண்ணணும் அப்படின்னு வருவாங்க அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்க்கு நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுங்க பண்ண முடியும் ஏன்னா அந்த டோட்டலஸ் கண்டிஷனில் பார்த்திங்கன்னா முடி ஃபுல்லாகவே இருக்காது டோனர் இருந்தால் தான் நம்ம ட்ரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ண முடியும் ஸோ அவங்க மாதிரி இந்த ஐப்ரோ டாக்டூஸ் மாதிரி இல்லை ஐப்ரோ மைக்ரோ பிரீடிங்ஸ் மாதிரி நம்ம பண்ணுவோம் ஸ்கேல்ப் மைக்ரோ பிக்மெண்டேஷன் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதை நம்ம பண்ணுவோம் இப்போது முடியெல்லாம் இருக்குது ஐப்ரோ எனக்கு சரியாக வளரலை மீச தாடி எனக்கு சரியாக வளரலை அப்படின்னா பின்னாடி டோனர் எடுத்து நம்ம ஐப்ரோ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் முஷ் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பியர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ரொம்ப சேஃபாக பண்ணுறோம் இதுக்கான சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இப்போ இந்த வயசுக்குள்ளே தான் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணணும் அப்போ தான் முடி வந்து கொலாஜன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு ஒரு பக்கம் பேசுகிறாங்க இந்த வயசுக்குள்ளே தான் பண்ணணும் வயசானவங்க பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி எதுனா இருக்கா நம்ம கிளினிக்கில் வந்து ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் கூட நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணியிருக்கோம் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த க்ரைட்டீரியஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க டயபெட்டிஸ் இருக்கக்கூடாது பிளட் கவுன்சிலும் கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த ப்ரீடிங் டைம் கிளாட்டிங் டைம்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் மற்றபடி ஹெல்த் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எதுவும் இல்லாத ஒரு பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஏஜ் லிமிட் கிடையாது ஓகே ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க டெஃபினட்டாக அவங்களால ஒரு சர்ஜரி இது ஒரு மைனர் சர்ஜரி ரொம்ப மேஜர் சர்ஜரிஸ் கிடையாது ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் தாராளமாக பண்ணலாம் இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லைனா பண்ணலாம் பட் ஆஃப்டர் தட் போஸ்ட் ஃபிஃப்டிங்கிறது கொஞ்சம் ரிஸ்க் தான் இப்போ கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்லாம் இருப்பாங்க கீமோ தெரப்பி அதெல்லாம் பண்ணி அவங்களுக்கு ஹேரே வந்து போயிருக்கும் அவங்களுக்குலாம் என்ன மாதிரியான ட்ரீட் ஸோ யூஸ்வலாக கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீமோ தெரப்பி செஷன்ஸ் முடிச்சோன்னே அவங்களுக்கு முடி வளர ஆரம்பிக்கும் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு ஒன் இயர்க்குள்ள இந்த முடி திருப்பி வளர ஆரம்பிக்கும் அதை பூஸ்ட் பூஸ்ட் அப் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பிஆர்பி ஜிஎஃப்சிஸ் மாதிரி நம்ம கொடுக்கலாம் ட்ரான்ஸ்பிளான்டேஷன்ஸ் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறோம் நிறைய இப்போ சோஷியல் மீடியாஸில் பார்க்கும்போது யூடியூப்லலாம் பார்க்கும்போது ஏதோ டெர்மா ரோலர் மாதிரி வச்சு அவங்களே பண்ணிக்கிறாங்க லைக் ரத்தம் வர அளவுக்கு அவங்களே பண்ணி அதை இது பண்ணிக்கிறாங்க டெமோ பண்ணிக்கிறாங்க அது வந்து சேஃபாக அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாமா சேஃப் இல்லை ஏன்னா டெர்மா ரோலர் யூஸ் பண்ணுறது வந்து வித் அ ப்ராப்பர் ப்ரொஃபஷனல் ப்ரொஃபஷனல் கிட்ட நீங்கள் அட்வைஸ் கேட்டு அவங்க சொல்லித்தருவாங்க ஸ்டோக்ஸ் சொல்லி தருவாங்க அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சேஃப்னு சொல்லுவேன் நீங்களாக போட்டுட்டீங்க டெர்மா ரோலர்னா என்ன அப்படின்னா இட் ஹேஸ் சம் நீடல்ஸ் நிறைய நீடல்ஸ் இருக்கும் அதோட மெக்கானிசம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெர்மாரோவில் நீங்கள் பண்ணும்போதே வந்து ஒரு ஸ்பாட் ப்ளீடிங்கு மைன்யூட் ப்ளீடிங்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் இன்ஃபெக்டட் டெர்மாரோவில் நீங்கள் பண்ணும்போது அது இன்னும் இன்ஃபெக்ஷனை க்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ முதல்ல டெர்மாரோவில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ப்ராக்டிஷனர்கிட்ட இல்லை ஒரு டெக்னாலஜிஸ்ட் கேட்டுட்டு இதை யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டுட்டு யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப சேஃப் டாக்டர் நீங்கள் தலை பின்னாடி இருந்து முடி எடுத்து ட்ரான்ஸ்பிளான்ட்க்கு யூஸ் பண்ணுவேன்னு சொன்னீங்க பாடியில் மற்ற இடத்துல சில பேர் செஸ்ட்ல நிறைய முடி இருக்கும் மேபி அவங்க தலையிலேயே முடி கம்மியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இடத்துல இருந்து முடி எடுத்து வைக்க முடியுமா பாசிபிளாக பாசிபிள் தான் இப்போ என்னென்னா சில பேருக்கு டோனர் சப்போர்ட் பண்ணாது நம்மளுக்கு அந்த டோனரை பேஸ் பண்ணி தான் ஒருத்தருக்கு ட்ரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணலாமா வேண்டாமங்கிறது நம்ம அசிஸ்டன்ஸ் கூட போனோம் ஸோ டோனர் கம்மியாக இருக்குது பட் பேஷண்ட் வந்து எனக்கு ட்ரான்ஸ்பிளான் வேணும் அப்படின்னு செக் பண்ணும்போது நம்ம பாடி ஹேர்ஸ் நம்ம எடுக்கிறோம் பியர்டில் இருந்து எடுக்கிறோம் அது மாதிரி செஸ்ட் ஹேர்ஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி செஸ்ட் ஹேர்ஸில் நம்ம எடுக்கிறோம் பட் அதையும் நம்ம பின்ன டோனரையும் கம்பேர் பண்ண முடியுமா கம்பேர் பண்ண முடியாது இதில் கிடைக்கிற ரிசல்ட்ஸ் வேறு அதில் கிடைக்கிற ரிசல்ட்ஸ் வேறு கொஞ்சம் பின்னாடி இருக்கிற முடியை எடுக்கிறத விட இதில் கொஞ்சம் ரிசல்ட்ஸ் கம்மி தான் பட் வாட் என்னென்னா பேஷண்டோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக நம்ம பண்ணுறோம் அதை ஓகே டாக்டர் ஓரளவுக்கு ரிசல்ட்ஸ் கிடையாது இப்போ நீங்கள் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ அந்த பேஷண்ட் வந்து இந்தந்த லைஃப் ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணணும் இப்படி டயட் எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இதெல்லாம் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருக்கா இருக்குது கண்டிப்பாக இருக்குது ரொம்ப அக்ரெசிவாக இந்த பத்திய சாப்பாடுலாம் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது இல்லை ஒரு சில ஃபுட்ஸை நம்ம அவாய்ட் பண்ண சொல்லுவோம் பாடி முக்கியமான இப்போ ட்ரா ட்ரான்ஸ்பிளான்டேஷனுங்கிறது ஒரு கேட்டகரி அது வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வராமல் அந்த முடி வந்து போகாமல் தடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன ஃபுட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் ஒரு லிஸ்ட் அவுட் மாதிரி நம்ம கொடுத்துருவோம் நிறைய அந்த ஒமேகா ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்கிற இந்த ஃப்ளாக் சீட்ஸு நிறைய அந்த பம்கின் சீட்ஸு அந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் நம்மளை சாப்பிட சொல்லுவோம் வெஜிடேரியனாக இருந்தாங்கன்னா நிறைய காய்கறிகள் எடுத்து சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி சீட்ஸ் வெரைட்டிஸ் நம்ம
அதுவுமே வரல அப்படின்னா தான் தென் தி ஹாவ் டு கம் ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் ஏன்னா அந்த ரூட்டை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம பிஆர்பி சிஎஃப்சி மாதிரி கொடுக்கும் இப்போ சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா எந்த மெயின்டைன்மே இருக்காது எல்லா கெட்ட பழக்கமும் இருக்கும் பட் அவங்களுக்கு முடி வந்து நல்ல அடர்த்தியாக ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் இருந்தாலும் அப்படி இருக்குது அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படி கேஸ் பார்க்குறீங்களா நான் பார்க்குறேன் என்னென்னா ஒன்று ஜெனட்டிக்காக இருக்கலாம் என்ன பண்ணாலும் எனக்கு முடி கொட்டாது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஹேர் ஃபாலிகல்ஸ் வைக்கிற ஜெனட்டிக்காக இருக்கலாம் ரெண்டாவது வேணா வெக்கு வச்சிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ வாய்ப்புகள் அந்த மாதிரி என்ன நீங்கள் பண்ணாலுமே இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் சொன்னேன் நான் ஆல்கஹால் ஸ்மோக்கிங் இந்த லிவர் டாக்ஸிசிட்டியில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ஹேர் ஃபால் வரதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி இப்போ இல்லைனாலும் அது லேட்டர் அந்த எஃபெக்ட் காமிக்கும் இப்போ விக்குன்னு ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ இவங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட்டே பண்ண முடியாதுன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் விக்கை ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்களா டெஃபினட்டாக காஸ்மெட்டிக் ஹேர் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ டோனரே சப்போர்ட் பண்ணல பேஷண்ட்டுக்கு வந்து வில்லிங் இருக்குது பட் ஏன்னா என்ன இருந்தாலும் நேச்சுரலாக வராது என்ன பண்ணாலும் விக்கு வந்து நேச்சுரலுக்கு ஈக்குவல் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்களுக்கு ஆனால் ஏஸ்தட்டிக்காக தேவைப்படும் சில பேர் மாடலிங்கில் இருப்பாங்க சில பேர் ஆக்டர்ஸாக இருப்பாங்க அவங்களால வந்து இந்த ட்ரான்ஸ்பிளான்டேஷனோட ஹேர் வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது ஸோ அந்த மாதிரியான கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளுக்கு நம்ம விக்கும் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு குளூ அண்ட் பேஸ்ட் டெக்னாலஜி மூலமாக அதை நம்ம விக்கு நம்ம நேச்சுரல் ஹேர் மாதிரி கொடுக்குறோம் நம்ம ஓகே பட் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு மெயின்டைன் பண்ணணும் அவங்க ஏன்னா எவ்ரி ஃபோர்டீன் டேஸ் திருப்பி அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சைடில் இருக்கிற ஹேர்ஸ் எல்லாம் ஷார்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்கிற ஏதாவது டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அக்யூமுலேட் இருக்குது அதெல்லாம் க்ளீன் அப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி திருப்பி அதை பண்ணிட்டு அது மெயின்டெனன்ஸ் ஜாஸ்தி செலவுகளும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் டாக்டர் இந்த சோஷியல் மீடியாலாம் பார்க்கும்போது ஹேர் ஒரு ஹேர் வந்து பிளான் பண்ணுறதுக்கு ஒன் ருபி டூ ருபி அந்த மாதிரிலாம் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க முடியுது இதெல்லாம் வந்து சேஃபாக இல்லை கரெக்டான பர்சன் நம்பி போகிறது நல்லதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை இதோட காஸ்ட்லாம் எப்படி ஆகும் இது வந்து என்னென்னா இப்போ ஒரு காம்படிஷன் ஆகிடுச்சு ஒரு பிஸ்னஸ் ஓரியன்டட் காம்படிஷன் ஆகிடுச்சு இதை வந்து இப்போது அதான் நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே கன்சல்டேஷன்ஸ் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா டாக்டரோட ப்ரொஃபைல் செக் பண்ணுறதுல தப்பு இல்லை இப்போ ஒரு சர்ஜன் தான் பண்ணுறாங்களா டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன்ஸ் ஏன்னா இப்போ நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் அட் அட்டண்டன்ஸ்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணி ஆகணும் நீங்கள் ஸோ ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு குவாலிஃபைட் பர்சன்ஸ் இருக்காங்க ஒரு கன்சல்டேஷன் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஒரு சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு மீட் பண்ணுற ஒரு டாக்டர்ஸை நீங்கள் போய் மீட் பண்ணி அவங்களுக்கான ப்ரொஃபைலில் செக் பண்ணிவிட்டு தென் யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் ஒரு பிஆர்பி ஒரு ஜிஎஃப்சி ஒரு ஹேர் ட்ரான்ஸ்பிளான்டேஷன் எடுக்கிறது நல்லது பர் ஃபாலிக்கல் ரேட் அவங்கவுங்க பிரான்ஸுக்கு தகுந்தாப்பில் வச்சுப்பாங்க ஸோ அதான் இது ஒரு வெரிஃபிகேஷன் பண்ணால் போதும் சில பேர் டெக்னீஷியன்ஸ் கிட்ட பண்ணும்போது அங்கே ரேட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கான சார்ஜஸ் கம்மி ஒரு சர்ஜன் கிட்ட பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கான சார்ஜஸ்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சார்ஜஸ் இருக்கும் அது பிராண்ட் வைஸ் டிபெண்ட் ஆகும் ஸோ டெக்னீஷியன் கிட்ட பண்ணும்போது சைட் எஃபெக்ட்ஸும் வர வாய்ப்பு கண்டிப்பாக இருக்குது அதுதான் நான் சொல்கிறேன் அதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறா ரொம்ப நல்லது டாக்டர் இந்த ஹேர் ட்ரான்ஸ்பிளன்ட் ப்ரொசீஜர் பண்ணும்போது பெரும்பாலும் மொட்டை அடிச்சுட்டு பண்ணுறீங்க இப்போ சில பேர் வந்து அவங்களோட ப்ரொஃபஷனல் வந்து லைக் மீடியாவில் இருக்கும் அவங்களால பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன் மொட்டை அடிக்க முடியாத சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி இருக்கு அவங்களுக்கு அப்படி நிறைய நம்மளுக்கு கேசஸும் வந்திருக்கு ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் பேட்டர்ன் திங்கு தென்னிங்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த ஃபீமேல் பேட்டர்ன் தென்னிங்கில் வந்து பெண்களுக்கான வழக்கையில் வந்து யூஸ்வலாக நம்ம மொட்டை அடிக்காமல் பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு சில ஏரியாஸ் மட்டும் கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ முன்னெத்தியில் முடி வந்து கொட்டியிருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பேட்ச் மட்டும் தான் பண்ணணும் அந்த மாதிரி பேட்ச் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபுல் ஹெட் ட்ரம் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஆனால் சில ஆண்களும் கேட்பாங்க இந்த மாடலிங்கில் இருக்க எனக்கு ஷூட்டில் போகணும் நாளைக்கு எனக்கு ஷூட் இருக்குது எனக்கு பண்ண முடியாது டாக்டர் என்னால் அப்படின்னு சொல்லும்போது சின்ன பேட்சஸாக இருந்தால் நம்ம அதை நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறோம் இல்லை லார்ஜ் ஏரியாஸ் நம்ம கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா மொட்டை அடிச்சாம அடிக்காம பண்றதுல பாசிபிலிட்டி இல்ல டாக்டர் அதே மாதிரி இந்த இல நிறைய இருக்கும் கிரே ஹேர் இருக்கும் என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்திருப்பாங்க கருப்பாக்க முடியாத சுச்சுவேஷன் இந்த ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான் உதவுமா இளநரையில வந்து யூஸ்வலா தேர்ட்டி பிளஸ் ஆயிடுச்சு இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இளநரைய ஸ்டாப் பண்ண முடியாது அந்த ஏஜ் சேஞ்சஸ் வந்துடும் ஜெனட்டிக்கா இருக்கு அப்பாவுக்கு
முடிக்கு இருக்கிறவங்க வராங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக ஒரு நாலுலேருந்து ஒரு அஞ்சு கேட்டகரி வருவாங்க அதை நான் ஜஸ்ட் ஒரு பிக்டோரியில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த பேஷண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம் ஷேப் பேட்டர்ன் தெரியுது அவங்களுக்கு ஒரு வி ஷேப் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லியாக வந்துடுவாங்க நம்ம கிட்ட அந்த நெத்தி ஏறி இருக்கு டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கேட்போம் ப்ரொசீஜர்கிட்ட கேட்போம் இதுவோ இதுக்கு மேலே ஏறக்கூடாத நெத்தி ஏறக்கூடாதா இல்லை அந்த நெத்தி ஏறின அந்த ட்ரையாங்கிளில் வந்து உங்களுக்கு ஹேர் வந்து ஃபில் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்போம் இல்லை ரொம்ப சில பேர் கேட்பாங்க இல்லை டாக்டர் எனக்கு வந்து பழைய நெத்தி இந்த ஹேர் லைன் எனக்கு வேணும் எனக்கு இந்த மாதிரி நெத்தி ஏறி இருக்கு இல்லையா ஒரு டூ இன்ச்சஸ் த்ரீ இன்ச்சஸ் இந்த மாதிரி கேசஸில் நம்ம ஏறி இருக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஏரியா கவர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பேட்சியாக நம்ம டிரான்ஸ்பர்டேஷன் பண்ணுவோம் ஆனால் சில பேர் சொல்லுவாங்க போதும் டாக்டர் எனக்கு எனக்கு அப்புறம் நெத்தி ஏறக்கூடாது ஏறின வரைக்கும் ஓகே எனக்கு இதுக்கப்புறம் நான் ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணி எனக்கு வந்து ஒரு சேஃபாக நான் வந்து இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படிங்கும்போது பிஆர்பி இல்லை ஜிஎஃப்சி மூலமாக இருக்கிற முடியும் நம்ம காப்பாற்றோம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் ஸோ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஓரளவுக்கு வந்து அந்த முன் நெத்தியில் கொஞ்சம் முடி இருக்குது பட் ஆனால் ஒரு அரவழுக்க வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இவங்களுக்குலாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிஆர்பி ஜிஎஃப்சி அந்த இடத்துல ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸோ வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் அ டிரான்ஸ்பிளண்டேஷன் அந்த சின்னதாக கொஞ்சமாக அந்த முடி இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம வந்து திருப்பி திருப்பி அந்த ஒரு அடர்த்தி கொண்டு வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஸோ அதுக்காக நம்ம அந்த ஹாஃப் ஹெட்டுக்கே நம்ம டிரான்ஸ்பிளண்டேஷன் நம்ம பண்ணிடுவோம் ஸோ இந்த பேஷண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ரௌன் ஏரியான்னு சொல்லுவோம் அந்த ஸ்மால் க்ரௌன்னு சொல்கிற அந்த சுழிவிடம் இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து அவர் கம்ப்ளீட்டாக போயிருக்கு அண்ட் ஃப்ரண்ட்லேயுமே அந்த ஃபுல் பேட்டர்னுமே ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ இவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஃபுல் ஹெட் டிரான்ஸ்பிளண்டேஷன் தான் நம்ம பண்ணணும் பிஆர்பி ஒர்க் அவுட் ஆகாது டிரான்ஸ்பிளண்டேஷன் பண்ணிவிட்டு பிஆர்பி கொடுத்து கொஞ்சம் க்ரோத்து இன்னும் இன்ட்யூஸ் பண்ணலாம் பட் பின்னாடி இருக்கிற டோனரை சப்போர்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஃபுல் டிரான்ஸ்பர்டேஷன் பண்ணணும் சார் தலைமுடி சம்மந்தமான நிறைய பயனுள்ள தகவல்கள் எங்க கூட இருந்து ஷேர் பண்ணுங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்தமைக்கு நன்றி இந்த வீடியோ நிச்சயம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இதே மாதிரி மற்றொரு நிகழ்ச்சியில சந்திப்போம் வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம ஹெல்த் கஃபே தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை கிளி